クル状態良好。
昼夜健康
どれどれ昼夜健康。ストーリーもう飽きたってヒーローショーっていろいろあるんだからさ今日は違うのにしよう虹の魔境とかは俺がフレイムマンでお前は残像に操られるフレイムマンの仲間だやだよどうしていつも僕がやられる役なの悪役なんてやりたくないそれにこの前約束したじゃん僕がフレイムマンじゃなきゃ一緒に遊ばないって分かったよじゃあ違うのにしよううーん海の底の一大事はお前がフレイムマンで俺がフレイムマンの仲間これで文句はないだろスミちゃんやだまた僕を騙そうとしてる海の底の一大事は最初からフレイムマンが敵の罠にはまってすごくかっこ悪いやつじゃんそれに結局また僕がやられることになるしふんそうやって僕をいじめるならリーダーのまーちゃんに言っちゃうもんねまーちゃんに言ったって無駄だよむしろまーちゃんがいたらお前なんか絶対フレイムマンになれないよそそれでも叩かれる役にはならないもん,ん変な人と空飛ぶウサギだまーちゃんがいないときはこの俺がリーダーだからなお前も一緒に遊びたいのかじゃあお前残像の役な新たな名称を認識ウサギを呼び名に追加しました演算速度が 150% に上昇 CPU 温度90度91度92度いるよ総理の CPU の温度が上がらないようにプログラミングしたもう大丈夫新たな名称ウサギを記録しましたあび,びっくりしたお姉ちゃんまー、あ、ちゃんに会いに来たのまー、あ、ちゃん今いないんだ用事があるなら何でも僕に言ってそっくりそのままリーダーのまーちゃんに言っておくからさあレイちゃんまた嘘ついてるまー、あ、ちゃんずっといないんだから伝言なんてできないだろそんなことないもん明日はまーちゃんが一番好きなヒーローショーの日だから絶対に来るもん昨日だってその昨日だってヒーローショーはやってたけど
まーちゃん来なかったじゃんかうーんすみちゃんのバカあっち行ってベータえっとまーちゃんは僕たちと一緒に街の中で遊んでるかヒーローショーを見に行ってるかあとは秘密基地に行ってるよキーワード検出秘密基地えっと多分いると思うよお姉ちゃんまーちゃんを探しに行くのでもまーちゃんが秘密基地のことは絶対に秘密だって場所とか行っちゃダメだって言ってたからわあ本当にそういえば確かに体の中の炎の力が覚醒しそうだってまーちゃんが言ってたかももうすぐフレイムマンみたいなヒーローになるんだってお姉ちゃんは悪い人に見えないしそれなら。お姉ちゃんまー、あ、ちゃんには絶対に僕が秘密基地のことを教えたって言わないでねそれからそれから早く戻ってきて一緒に遊ぼうって伝えてチューヤ健康こんな手はどう別にお姉ちゃんにだけ教えてあげる5本この僕まー、あ、ちゃんは今まさに共鳴の力が覚醒しようとしているんだヒーローショーに出てくるヒーローはみんな共鳴の力を使える共鳴者だからね生まれた瞬間から共鳴者のヒーローもいるし人里離れた洞窟で修行をして共鳴者になったヒーローもいるんだそしてしばらく時が経ち温婚が現れ共鳴の力が覚醒する<笑>僕こういうストーリー大好きだから最近はたくさんご飯食べてたくさん寝て秘密基地にこもってそうやってヒーローがやってた修行をしてるんだ僕の中に眠る共鳴の力のためにね大好きなヒーローショーも頑張って我慢してるんだからあそれはまだだけどでも共鳴変異っていうのがあってねフレイムマンは危険が迫った時に最強の共鳴の力を使えるようになるんだそれなら僕だって一番怖い敵と戦えば力が覚醒するはずえっとあれは想定外っていうか僕もあの残像がどこから出てきたのかわからないでもすごいヒーローになるためには
残像よりも強い相手と戦わないとでもでもそれじゃあお姉ちゃんはどうすれば共鳴の力が覚醒すると思うそりゃそうだよ共鳴の力がないとヒーローにはなれないヒーローは共鳴者だって決まってるんだからヒーローになったらちゃんと仲間を守れるようになる何も怖くなくなるんだそれにヒーローってかっこいいじゃんヒーローショーだとみんなフレームマンばっかり褒めるしさだからヒーローのただの仲間で終わりたくないんだえどうやってお姉ちゃん早く教えてえそれお母さんがいつも言ってることと同じじゃんお姉ちゃんもっと真剣に答えてよヒーローなら何人か心当たりがある彼らなら何か知ってるかも彼らの暮らしぶりや冒険の話を記録して見せてあげるよ実際のお手本を見れば少しは参考になるかもしれないおおいいのそれってヒーローショーよりもすごいんじゃないえっとお姉ちゃんそのヒーローたちのお話はいつ聞かせてくれるのレイちゃんとスミちゃんにも聞かせてあげたいんだ時間と場所の設定酔いづき会をお勧めします月追祭の当日に開催される酔いづき会こんな一大イベントなら子供たちもきっとみんな聞きに来るはずそれに月追祭まであと数日あるその間にまー、あ、ちゃんの願いを叶える準備ができるかもじゃあ月追祭当日の酔いづき会はどうそれまでにいろんな話を記録してくるようん約束だよ絶対だからねお姉ちゃんまた酔いづき会で会おうね<笑>